ടുഡേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റീജിയണൽ കോംപ്രിയൻസീവ് എക്കണോമിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഡെസിഷൻസ് ഇന്ത്യ റീസെൻ്റ് ഡെസിഷൻസ് ഓൺ ആർ സി പി അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെസിഷൻസ് ഇന്ത്യ ഈ ആർ സി പിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഡെസിഷൻ എടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ട്രേഡ് ബാലൻസ് ഫെയർനെസ് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയുള്ളത് ഈ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് വാർ ചൈന യു എസ് ട്രേഡ് വാർ അപ്പോൾ ചൈനയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ട്രാൻസ് പസഫിക് അഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ ഒക്കെ ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആർ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആർ സി പിയിൽ മിംഗിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ ലോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനിൽ ലോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റൊക്കെ ഡൗൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിമാൻഡും ഇപ്പോൾ ഈ ആർ സി പി തയ്യാറാവുന്നില്ല അഗ്രിമെൻറ്റിൽ എല്ലാ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഫോമിലെ ഈ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിമാൻഡും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീനെ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആർ സി പി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ടെൻ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസും ചൈന ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് ജപ്പാൻ ആൻഡ് സൗത്ത് കൊറിയ അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ കൺട്രീസാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ പ്രാവശ്യം ബാങ്കോക്കിലാണ് ആർ സി പിന്റെ സബ്മിറ്റ് നടന്നത് ആർ സി പിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക അതിലെ എയിംസും അതിൻ്റെ ഡെസിഷനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ആ പത്തെണ്ണം ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വെക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീലിമിനറി എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം പിന്നെ പോയിൻറ്റ് മെയിൻസ് എക്സാമിന് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസിഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള കാരണം പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു മാസിവ് ബയോലട്രൽ ട്രേഡ് നടത്തുന്ന ഇന്ത്യ മാസിവ് ബയോലട്രൽ ട്രേഡ് ഡെഫിഷിറ്റ് ഉണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ചൈനയുടെ പ്രകാരം തന്നെ നമുക്ക് ചൈനയുമായിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബില്യൺ ട്രേഡ് ഡെഫിഷിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ചൈനയുടെ കേസിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ചൈനയിൽ എത്തി എങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ട്രേഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡോളർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മില്യൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകാരവും നമ്മൾ ഈ ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കില്ല ഇന്ത്യ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് അതർക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കുണ്ട് അതിലൊന്നും നമ്മൾ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ഒരു ഹാപ്പി അല്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ആർ സി പി കൺട്രീസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ സി പി കൺട്രിയുമായിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ അവരുമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ട്രേഡ് ഡെഫിഷിറ്റ് രീതിയാണ് കാണുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലുക്കിസ്റ്റ് പോളിസിനെ എഫക്റ്റ് ആവും നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്തോ പസഫിക് ഇന്തോ പസഫിക് റീജിയനാണ് അതിൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനും അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വരുന്ന ഈ ഒരു വരുന്നുള്ളൂ ആർ സി പി ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ആർ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡിൻ്റെ ആ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് വേൾഡിൻ
ഇപ്പോൾ ഇൻവോൾവിങ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇൻവോൾവിങ് വേൾഡ് പറയുന്നത് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ജി ഡി പി ഉള്ള കൺട്രീസിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോപ്പുലേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ള ഒരു ഡെസിഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യ റോൾ ഓൺ ഇവോൾവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസിനേക്കാളും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്കൽ പോളിസിനേക്കാളും വലിയൊരു ഡെസിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ആർ സി പി ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി ആർ സി പിൻ്റെ ഡെസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെസിഷനാണ് ഇതിൻ ഇതിലുള്ളൊരു ഡെസിഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിട്ടിക്സ് ഇൻ ദിസ് ഡെസിഷൻ ഈ ഡെസിഷൻ വഴി എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിട്ടിക്സ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് ആർ സി പിക്ക് നിറയെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്സും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കണം ക്രിട്ടിക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആർ സി പി ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പോയിൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഡെസിഷൻ കൊണ്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനിസ്റ്റ് നേച്ചർ ഇന്ത്യ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനിസ്റ്റ് നേച്ചറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഐ ടി സെക്ടർ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഐ ടി അഡീഷണൽ ജോബ്സ് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർ മീഡിയ ആയിരുന്നു ഈ ആർ സി ബി അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇൻഡസ്ട്രി കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഫോർവേഡ് ബിഗർ മാർക്കറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ നമ്മളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിഗർ മാർക്കറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അതും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ആർ സി പിൻ്റെ ഈ ഡെസിഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ ചീപ്പർ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൺസ്യൂമർ ചീപ്പർ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ ഒരു ഡെസിഷൻ കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി മാത്രമല്ല ഈ ചൈനയിൽ മാത്രം നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റുള്ള കാര്യം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇഗ്നോർ എന്താ ഇന്ന് ഒരു ഒരു ക്രിട്ടിക്സ് ആക്കി നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ സി പിന്നെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടും നമുക്കൊരു തലത്തിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ബിഗ് എക്സ്പേർട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നാണ് ദെൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് മസ്റ്റ് ക്യാപ്ചർ ഇൻ ദ ഫ്രേസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ ക്യാപ്ചർ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനിവാര്യ കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡിൽ ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ വാല്യൂ ചെയ്യ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കായ നമ്മൾ ജി ട്വൻറ്റി കൺട്രീസിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത്ര തന്നെ ഗ്ലോബൽ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലോവാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ആ ബുള്ളറ്റ് ഒരു കൺട്രി ഇത് സെക്കൻഡ് കൺട്രി ഇത് തേർഡ് കൺട്രി ഫോർത്ത് കൺട്രി ഇവിടെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബോഡി പാർട്സ് ഇവിടെ ഒരു ബോഡി പാർട്സ് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർത്ത് കൺട്രി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് എന്നതാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെയ് ചെയ് ആണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാല്യൂ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടോട്ടലുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ ക്രിട്ടിക്സ് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഡെസിഷനാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ക്രിട്ടിക്സിൽ ചൈന ഒരു കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോൾ ലുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് അവരുടെ മാർക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ലുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഏത് ഡെസിഷനിൽ വേണമെങ്കിലും പോവാം എക്സ്ട്രീം വരെ പോവാം കാരണം ഇപ്പോൾ അവരുടെ യു എസ് ട്രേഡ് വാറും യു എസ് ചൈന ട്രേഡ് വാറും ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അവർ
മാത്രമല്ല അവർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചൈന ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഹവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതി എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ ചൈന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് മേ ബി ഇൻക്രീസ് ആവാം ഡിക്രീസ് ആവാം ഇതൊരു അൺസേണ അൺസേർട്ടിനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ചൈന മാർക്കറ്റ് ചൈന മാർക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവർ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ മേക്കിംഗ് ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസി ആയിരിക്കില്ല എന്നതാണ് ഫാക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആർ സി പി എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തതിലുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താ നോക്കാം നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ഫാർമേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷന് ട്രേഡ് യൂണിയനുക്ക് അസോസിയേഷൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ ഇന്ത്യ ഡയറി സെക്ടറിന് പിന്നെ ഒരു വലിയ ബെനിഫിറ്റാണ് കാരണം ഒരു അഗ്രികൾച്ചറില്ലായിരുന്നൊരു താരിഫ് താരിഫ് ക്ലോസസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു താരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് ആവറേജ് അപ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ പോയി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആർ സി പി നമ്മൾ ആർ സി പിയുടെ റൂൾസ് പ്രകാരം അവരുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ആർ ഈ താരി സീറോയിലേക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താരിഫ് അങ്ങനെ സീറോ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്കുള്ള ഒരു ബെനിഫി നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നഷ്ടമാവും ഈ വേൾഡ് ട്രൈഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ മാക്സിമം താരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺട്രി കൺട്രി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് ഒരു വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആണ് എഫക്റ്റ് ആവേണ്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറി സെക്ടർ അത് അതും ഉണ്ടാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഡയറി സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു വിക്ടറി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേസ് കാരണം നമ്മൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി മില്യൺ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഈ ഡയറി സെക്ടറിൻ്റെ കീഴിലാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റി വേൾഡ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയ ഡെവലപ്പ് കൺട്രീസിൽ ഗ്ലോബൽ മിലിറ്റ് ട്രേഡിൽ സെവൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മേജർ പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് ആണ് ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇനി കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മിൽക്ക് മിൽക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആവുകയും എക്സസ് ആവും ഈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എക്സസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡംപിങ് ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ചൈനയുടെ കേസിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ അവർക്കൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറി സെക്ടറിൽ ഇതൊരു വിക്ടറി തന്നെ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു ഇപ്പം ഏത് കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഫ്ലഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി അതിൻ്റെ ഒരു കേസാണ് ആ ഒരു ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഇന്ത്യ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേൾഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇത് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ അത്ര പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ എം എൻ സി ഗ്രോത്ത് എടുത്ത് നോക്കാം എം
ഇപ്പോൾ ഈ സാരി സീറോയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിൽക്ക് സെയിൽ ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് മിൽക്ക് റേസ് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് ഫാളൻ ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഏവറേജ് നല്ല റേറ്റുള്ള ഒരു മിൽക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ആർ സി പിൻ്റെ വഴി ലോവർ ആവും അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന് ഇത് ഭയങ്കര നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി മിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തന്നെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി എം എം ടി ആവും അപ്പോൾ മിൽക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ത്രീയിൽ തന്നെ ഇതൊരു സർപ്ലസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സർപ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ന്യൂസിലാൻഡിനെ പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെ കൺട്രീസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മിൽക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫാർമേഴ്സിന് എഫക്റ്റ് ആവും നമ്മുടെ ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ മിൽക്ക് വാല്യൂ കുറയും ഡിമാൻഡും കുറയും ദിസ് ഈസ് ടോപ്പിക് ടുഡേ ആൻഡ് ഷെയർ ദിസ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ആർ സി പി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പി എസ് സി ആൻഡ് കെ എ എസ് എക്സാം കെ എ എസ് എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ആർ സി പിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം ആർ സി പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും അതിൻ്റെ റോൾസും പിന്നെ ആ ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ നേഷൻസ് കൺട്രീസ് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ കമൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഡെസിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രീലിമിനറിയിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചെറിയ ടോപ്പിക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈ ഇതിപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ പേപ്പർ ടു കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പേപ്പർ ടുവിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ റിലേഷൻ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് യു പി എസ് സിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് തേർഡ് ജി എസ് ത്രീ എന്ന് തോന്നുന്നു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇതിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം താങ്ക്